നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൺ ഗീ റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഷെയർ ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം എനിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മട്ടനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇത്തിരി വിനാഗിരിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് അതൊന്ന് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമെല്ലാം പല പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മട്ടൺ പീസസ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മട്ടൺ പീസ് വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം എടുത്ത മട്ടൺ പീസസ് ആണിത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇടാം അതൊരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ടൈപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ചെറിയതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ചെറിയ ടൈപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മട്ടൺ പീസിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ യോഗട്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉപ്പെല്ലാം കൂടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ പീസസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം മട്ടൺ പീസസ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൂടെ നമുക്ക് മസാലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ റോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഹോൾ ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓണക്ക മുളക് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര ഏരി കാണത്തില്ല ഈ കാശ്മീരി മുളകാകുമ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയുള്ള ടൈപ്പാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയാണ് മല്ലി മുഴുവനുള്ള മല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ മല്ലി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല നല്ല ജീരകം അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുക്കുക പിന്നെ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ അതും പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളകാണ് അതൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക പിന്നെ കറുകപ്പട്ടയുടെ ഒരു ചെറിയ തണ്ട് സിനിമോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒരു ചെറുത് എടുക്കുക പിന്നെ ഏലക്ക വേണം ഏലക്ക ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഇടുക പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു ഒരു നാലെണ്ണം ഗ്രാമ്പു എടുക്കുക എടുക്കുക നാല് ഗ്രാമ്പുവും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നല്ല ഒരു വറുത്ത മണമൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മണം ആകുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരെ നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി ഞാൻ കരിയല്ല നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഈ മല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവാകുമ്പം നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതെല്ലാം തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മട്ടൺ ഗീ റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സവാള വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ചെറിയ ഉള്ളി ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം കീറിയത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും
കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു തക്കാളിയായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി നല്ല കയറിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് എളുപ്പം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം ഒന്ന് നമ്മളിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അലിഞ്ഞ് നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ പീസസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല എല്ലാം മട്ടണിൽ പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മട്ടൺ പീസസിലെല്ലാം നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് പാനിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാനിത് പാനിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക നമ്മുടെ മട്ടൺ പീസസ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ പീസസ് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ചാറൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ചാറൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഇത് പാൻ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ചാറൊക്കെ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മധുരത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ടല്ലേ എടുത്തത് മുളകിൻ്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടതിന് അത്യാവശ്യം എരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടുമ്പം ഒരു അരിയും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം നല്ല രുചിയും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇടുമ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ ഗ്രേവിയെല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രുചികരമായ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക അങ്ങനെ അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നവരെ 